നിവീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫിഷ് ബിരിയാണി നമ്മുടെ റേഷനരി വെച്ചിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിൽ ഒട്ടും കുഴഞ്ഞു പോകാതെ എങ്ങനെ ഫിഷ് ബിരിയാണി വെക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോണത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇനിയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് നല്ല മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് അതായത് വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അളവ് കുറച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് ഓപ്ഷനലാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കാൽ ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഗരം മസാല ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീരും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാരങ്ങനീര് ചേർക്കുന്നത് മീനൊന്നും നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവാനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മസാല പിടിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് അധികം നേരമൊന്നും വയ്ക്കുന്നില്ല കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു ശക്തല വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് മീനിൽ നന്നായിട്ട് പുരട്ടി വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് നെയ്മീനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ദശക്കട്ടിയുള്ള ഏത് മീൻ എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അയിലയാണെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതല്ലേ അയിലായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ മീൻ ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി വലിയ പീസസ് ആയിട്ടാണ് മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മുളക്കൊക്കെ പുരട്ടിയിട്ട് ഒരു അര മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സമയം വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര സമയം വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര ടൈം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അധികം സമയമൊന്നും വയ്ക്കുന്നില്ല കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ നല്ല ഇതായിട്ടൊന്ന് തേച്ചൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് ഒരു കുറച്ച് നേരം വയ്ക്കുകയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കോൺഫ്ലോർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കനോ ബീഫോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ആയാലും ഈ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ ചെയ്യാം വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിയിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരും ചിക്കനും ബീഫിനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ബീഫൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് വേവിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേവിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ണെന്നുള്ളൂ സെയിം പ്രപ്പോഷനിലൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുഴഞ്ഞു പോകാതെ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ ബിരിയാണി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ എന്തായാലും റേഷനരി അവൈലബിൾ ആണല്ലോ പിന്നെ അധികം നമുക്ക് ഇതിൽ അധികം ചേരുവകളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും നല്ല പക്ക ടേസ്റ്റിലാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു ചോ കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നെയ്യ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വിഷമിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തയ്യാറാക്കേണ്ട വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തയ്യാറാക്കി അത്ര ടേസ്റ്റ് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ടേസ്റ്റിന് യാതൊരു വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ആ സോറി അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായ അത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള അളവിന് ചേർത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിലും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റുക അതിന് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ
അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കൂടുതൽ ഉപ്പ് നിന്നാലാണ് ചോറിന് ഉപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചോറിന് ഉപ്പുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതും ഇതുപോലെ തന്നെ അരി ഒട്ടി പിടിക്കാൻ എഴുതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അതും കൂടി പിഴിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഞാനിപ്പോൾ തുറന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ വേവിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചോറ് എന്തിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വയ്ക്കുക പത്തേ പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി കറക്റ്റ് വേവിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടാവും വെള്ളം വറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ വെള്ളം വറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോറ് വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മീനിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ മീനിൻ്റെ മസാല റെഡി ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചോറും വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അധികം സമയം വേസ്റ്റേജ് വരില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് അടുപ്പിലിരുന്ന് ചോറ് വേവുന്നുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മീൻ വറുത്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മീൻ വറക്കുന്നത് കുറച്ച് സവാള നേരത്തെ വറുത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മീനും വറുത്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാനിതിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായില്ല മുന്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കയ്യിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല അല്ലേ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സവാളയൊക്കെ വഴറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് മസാല കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു വശം മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മറിച്ചിടുകയാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് വശവും മൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം അതിന് ശേഷം ഈ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ മീൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴുന്നു വന്നിട്ട് സോറി വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം പെരിഞ്ചീരകം പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് എനിക്കതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചൊന്നു മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് പൊട്ടിക്കുക പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചതിൽ ഇഞ്ചി കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് ചതച്ചതും നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ചേർക്കുമ്പോൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പച്ചമുളകിന് അധികം എരിവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആറെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി നിന്നും ഇഞ്ചിയിൽ നിന്നും ഓരോ ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയുടെയും പച്ചച്ചോവ് മാറുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആറ് സവാള ചെറുതാക്കി മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആറ് സവാള ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് ഗ്രേവി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യം ഗ്രേവി ഉണ്ടായാലാണ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ആറ് സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മീൻ്റെ അളവിനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി എത്രത്തോളം വേണമെന്നനുസരിച്ചിട്ടും സവാളയുടെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താം കേട്ടോ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇത്ര തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് സവാള ഒന്നും വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ സവാള വഴുന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് സമയമെടുക്കുന്ന കാര്യം ഈ സവാള വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഇതിൽ നമുക്ക് വേറെ സമയമൊന്നും കളയാനില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും കേട്ടോ എനിക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ വേണ്ടി വന്നത് മൊത്തം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അതായത് സവാള അരിയിലും മീൻ വറക്കലും ചോറുവലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു അര മണി
അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ പച്ച ചുവ മാറുന്നത് വരെ ശരിക്കും വഴറ്റി കൊടുക്കണം ശരിക്കും പച്ച ചുവ മാറണം മുളക് പൊടിയുടെയൊക്കെ ആ കുത്തുണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് പച്ചമണം മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പച്ചമണം മാറിയിട്ട് വരട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതാക്കി മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യാമറ ഓണാക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടാവും അതുകൊണ്ട് പറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക നമുക്കിത് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര ഗ്ലാസ്സിൽ താഴെ ഇച്ചിരി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇച്ച ഈ സമയത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് പുളി പോരാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കുടപ്പുളി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ഇനി നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പറ്റും തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു കൈപ്പിടിയോളം മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ച സവാളയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നല്ല കട്ട തൈരാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ലൂസ് തൈരായാലും കുഴപ്പം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈര് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇത്തിരി പുളിയും കൂടി കിട്ടിട്ട് വെച്ച് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം ഇനി തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് തൈര് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമുക്കിനി വേറെ ഇതിലൊന്നും ചേർക്കാനില്ല നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ മീൻ വറുത്ത് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പുതിനയില ഉണ്ടെങ്കിൽ പുതിനയില പുതിനയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ പുതിനയില ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മലയാളം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ആ സവാള വറുത്തത് ചെയ്ത് കുറച്ച് സവാളയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് മീൻ വറുത്ത് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീൻ വറുത്ത് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേവി ഒന്ന് മേളിലൊന്ന് പൊത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചോറ് റെഡി ആയോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ ഏകദേശം വെന്തിരിപ്പെന്ന് എന്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് മീനും കൂടി ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഓപ്ഷനിലാണേ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് മീൻ വറുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കടെ ചേരുവകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം കേട്ടോ ഞാൻ ചേർത്ത് അത്ര അളവിൽ ചേർക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേട്ടാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത ആളിനാ ബെല്ലേക്കും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൽ ഓൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുതേ പിന്നെ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും എന്തായാലും വീട്ടിലിരിക്കുകയല്ല അപ്പോൾ ഉള്ളതുപോലെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓണം പോലെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കും ഒരു സന്തോഷമാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ട് ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കറക്റ്റ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ എസൻസും ഒരു ടീസ്പൂൺ റോസ് വാട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തിരി മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഇത്തിരി ഗരം മസാലയും കൂടി ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ദമ്മിടണില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ കേരള ബിരിയാണി അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ദം ചെയ്യുന്നില്ല ദം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദം ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ അത് ചെയ്യണില്ല രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എസൻസ് ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേർത്തു എന്ന് മാത്രം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സവാള കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫിഷ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റേഷൻ അരി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് പോലും